Indonesia sebagai negara tropis dilimpahi curah hujan dan paparan sinar matahari yang cukup. Tanah yang subur dan beragam keanekaragaman hayati termasuk tanaman buah tropis. Buah nanas yang menyerupai buah pinus versi besar ini termasuk jenis buah tropis yang tumbuh subur di beberapa wilayah seperti Lampung. Nanas yang berkulit sisik tebal ini biasa dikonsumsi sebagai panganan buah segar, selai, dan sirup. Namun, di mata Destina Susanto, finalis ajang Climate Smart Leaders 2011, kulit nanas menjadi sumber inspirasi proyek energi terbarukan. Kandungan karbohidrat dalam nanas sebesar 13% menjadi potensi yang akan diolah oleh Destina Susanto dan timnya menjadi bioetanol. Sampah kulit nanas ini sangat melimpah dan mudah didapat di sekitar wilayah Lampung. Cara pengolahan kulit nanas menjadi bioetanol yang mereka kerjakan masih dalam skala laboratorium sekolah dengan rancangan alat yang sangat sederhana. Cara pengolahannya yaitu 1 kg kulit nanas dihaluskan, lalu dicampur dengan ragi sebanyak 7 gram untuk difermentasi selama 4 hari. Hasil fermentasi kemudian disaring sehingga menghasilkan filtrat. Selanjutnya, filtrat dimasukkan ke dalam alat destilasi skala laboratorium yang terdiri dari panci tekan baja, termometer, kondensator, dan tabung labu hasil atau almeyer. Filtrat dimasukkan ke panci tekan, lalu dipanaskan menggunakan api kompor hingga 78,4 derajat celcius. Selanjutnya, uap yang dihasilkan disalurkan melalui selang yang terhubung dengan kondensator. Hasilnya, jadilah bioetanol dari kulit nanas dengan kadar 25,3 persen. Bioetanol dapat digunakan sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil. Sumber karbohidrat seperti singkong dan jagung dapat pula dimanfaatkan untuk membuat bioetanol. Walau masih dalam skala laboratorium, langkah Destina Susanto menjadi bukti bahwa sampah organik dari kulit nanas dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar terbarukan dan ramah lingkungan.